तो हम में से बहुत से लोग क्या सोचकर यूरोप आते हैं यही ना कि हम बहुत से यूरो कमाएंगे और एकदम से अमीर हो जाएंगे लेकिन अब सवाल ये है कि एक्चुअली में हम कितने यूरो कमाएंगे और जितने पैसे हम कमा रहे होंगे उनमें से कितने पैसे हमारे डेली लाइफ एक्सपेंसेस में खर्च हो जाएंगे और कितने पैसे हमसे गवर्नमेंट टैक्सेस की सूरत में ले जाएंगे और फिर कितने पैसे रह जाएंगे जो एक्चुअली हमारी जेब में जाएंगे तो इन सब चीजों का जवाब छुपा है आपकी सैलरी में तो चाहे आप जर्मनी में एज ए स्किल्ड प्रोफेशनल आ रहे हो लाइक डॉक्टर इंजीनियर आईटी प्रोफेशन या इस तरह का कोई और स्किल्ड प्रोफेशन या फिर आप किसी नॉन स्किल्ड प्रोफेशन में आ रहे हो जैसे कि रेस्टोरेंट जॉब्स हो गई डिलीवरी जॉब्स हो गई आपकी कैब की या टैक्सी ड्राइविंग की जॉब्स हो गई इवन कूड़ा उठाने तक की जॉब्स करने आ रहे हो तो हम इन सब एरियाज की सैलरी को इस वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपके जो सगे मामू और चाचू हैं जो यूरोप रह रहे हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि भाई यूरोप में सैलरी कमाता हर कोई है बट बताता कोई नहीं है कि कितनी कमा रहे तो फिकर नॉट आई एम हेयर इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दीडियो इससे पहले कि हम एग्जैक्ट सैलरीज की बात करें हमारा ये जानना भी जरूरी है कौन सी वो चीजें हैं जो कि आपकी सैलरी को अफेक्ट करेंगी तो इसमें जो सबसे पहली चीज होगी वो आपकी लोकेशन होगी कि किस सिटी में एग्जैक्टली exactly आपकी जॉब हुई है जर्मनी में आप डिफरेंट प्रोविंस है डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसी हिसाब से डिफरेंट सिटीज में लिविंग कॉस्ट भी डिफरेंट रहती है और जो इंडस्ट्री पे कर रही होती है आपको उसके अमाउंट भी डिफरेंट होती है तो नॉर्मली ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट का इंक्रीज आता है जब आप साउथ ईस्ट में जॉब करते हो जर्मनी के और 20 टू 30 परसेंट डिक्रीज हो जाती है आपकी सैलरी अगर आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जॉब करते हो फॉर इंस्टेंस अगर किसी पोजीशन के लिए आपकी जॉब म्यूनिक में हुई है और आपको वहां पर सैलरी 4000 मिल रही है और वही पोजीशन अगर आप बर्लिन में देखते हो सेम एग्जैक्ट रोल है और सेम एग्जैक्ट पोजिशन है आपकी सैलरी अगर आपको म्यूनिक में फोर मिल रही थी तो वो डिक्रीज होकर अब थ्री यूरो हो सकता है कि आपको बर्लिन में मिले जो सेकेंड चीज आती है वो आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन है ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिग्री करने के बाद जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे फिर वो पी एच डी है मास्टर्स पोजीशन है वो बैचलर्स की पोजीशन है या फिर वो हाउस बिल्डिंग करने के बाद अप्लाई कर रहे हो और ये चीज काफी क्लियर है कि जिस तरह, तरह आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएंगी उस तरह से नॉर्मली आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ती है अगर आपको हाउस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल वीडियो भी एक वीक पहले ही बताई है हाउस बिल्डिंग एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और बहुत ही फायदा चीज है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको हाउस बिल्डिंग की भी समझ लग जाए एक और चीज आपकी सैलरी डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करेगी वो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस होंगे जिस तरह अगर आप आई फील्ड में होते हैं और आप नए नए ग्रेजुएट अभी होकर निकले हो तो आप जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या इस टाइप के जूनियर पोजीशंस पे अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी कम होगी एज कम्पेयर टू कि अगर आपके पास पांच से दस साल का या इवन मोर साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और जर्मनी में अगर आप अप्लाई करें तो एक और चीज आप बहुत फील करोगे की कंपनी साइज जो है वो बहुत डिसाइड करेगा आपकी सैलरी कितनी है क्योंकि जर्मनी में एक तो मेजर कंपनीज है लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज है लेकिन साथ ही साथ बहुत से स्टार्टअप भी हैं स्मॉल कंपनीज भी हैं तो जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करोगे तो नॉर्मली उनका सैलरी पैकेज जो होगा वो काफी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो उन कंपनीज में जो कि छोटी हैं लाइक स्मॉल साइज कंपनीज हैं या फिर अगर वो स्टार्टअप कंपनीज हैं इसी तरह अगर आप लैंग्वेज स्किल्स की बात करो तो लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी सैलरीज को डिसाइड करने में क्योंकि अगर तो आप खाली इंग्लिश वाली जॉब अप्लाई कर रहे हो जर्मन बिल्कुल नहीं आती तो कहीं ना कहीं पर आपको निगोशिएट करना पड़ता है कंपनीज के साथ ठीक है अगर आप थोड़ी कम सैलरीज भी दे दें तब भी आप प्रेफर करते हो कि आपकी जॉब हो जाए क्योंकि फिर जॉब थोड़ी लिमिटेड होती है आपके पास भी पोजिशन लिमिटेड होती हैं तो कंपनी को भी इन चीजों का आइडिया होता है और जो अब आखिरी फैक्टर है जिसे कि मैं मोस्ट अंडर रेटेड फैक्टर कंसीडर करता हूं वो है आपके निगोशिएशन स्किल्स का तो ये चीज याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जो सी भी सैलरी आपको ऑफर दी है और उस पर आंखें बंद करके कहो कि हाँ जी ठीक है जी हम इसी सैलरी पे काम करेंगे आपके पास थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है उस सैलरी पे नगोशिएट करने की और ये चीज़ मोस्टली आती है अपने आप को सेल करने में मतलब अगर आपको पता हो कि आपकी डिग्री की या आपकी कुछ स्किल्स की मार्केट वैल्यू क्या है तो आप फिर कंपनी से नगोशिएट करते हो और अक्सर जर्मन कंपनी ने थोड़ा बहुत सैलरी में मार्जिन रखा होता है एटलीस्ट प्लस माइनस थ्री टू टेन थाउजेंड यूरो तक का डिफरेंस आपकी सैलरी में जा सकता है अगर आप उनसे नगोशिएशन अच्छी करते हो अगेन इसमें लैंग्वेज का भी फैक्टर आ जाएगा अगर आपकी जर्मन अच्छी है तो नगोशिएशन पावर आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी और मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत से लोग पाकिस्तान इंडिया से स्पेशली जो डायरेक्ट
के एक्शन भी लेती हैं तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी ग्रोस एनुअल सैलरीज की मतलब कि वो सैलरीज जो आपको टैक्स कटने से पहले कंपनीज ऑफर करती हैं तो हम सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आजकल जर्मनी में है बहुत ज़्यादा जॉब पोजिशन है उसके हवाले से अगर बात करें तो वो आई का प्रोफेशन है कि जर्मनी जो आई प्रोफेशनल्स को सैलरी दे रहे हैं वो ऑन एवरेज सिक्सटी यूरो के इक्वलेंट है और ये जो सैलरी है ये थर्टी हायर है जो कि नेशनल एवरेज सैलरी है बेसिकली जो आई प्रोफेशनल्स हैं वो जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है उनसे 32.8 परसेंट ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो अगेन इसमें आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड जर्मनी में बहुत ज्यादा है बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं बहुत से नए स्टार्टअप्स आ चुके हैं जिनमें आई का एक बहुत बड़ा रोल है हर कंपनी में इवन जिस भी टाइप की कंपनी हो जिस भी टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हों तकरीबन हर कंपनी को अब आई डिपार्टमेंट की आई सेक्टर की जरूरत पड़ती है यही वजह है कि बहुत से लोग जो आई प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और अच्छी सैलरी डिमांड करते हैं और अच्छी सैलरीज उन्हें कंपनी ऑफर भी करती है अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स में इनकी सैलरीज को देखें तो इट्स सेल्फ आई के अंदर भी बहुत से डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है सॉफ्टवेयर डेवलपर की है डेवलप इंजीनियर्स की है फुल स्टैक डेवलपर्स की है और डिफरेंट एवरेज सैलरीज यहाँ पर अगेन मेंशन की गई है इसी तरह आप आईटी के अगर और प्रोफेशनल देखें जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेटा एनालिस्ट है डेटा साइंटिस्ट का है तो बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज ऑफर की जा रही है इवन जो डेटा साइंटिस्ट है वो सिक्स फिगर्स में भी सैलरीज अक्सर उन्हें कंपनी सैलरी ऑफर कर रही होती हैं तो अगेन बहुत से लोग इसी वजह से आजकल आई टी प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं कि एक तो डिमांड ज़्यादा है सैलरी ज़्यादा है और आपको एट दी एंड ऑप्शन भी ज़्यादा मिलते हैं अच्छा जी नेक्स्ट अब हम इंजीनियर्स पे बात कर लेते हैं नॉर्मली जर्मनी में इंजीनियर्स की काफ़ी अच्छी सैलरीज आपको मिलती हैं डिपेंड अगेन कर रहा है कि किस टाइप की इंजीनियरिंग फील्ड में आप जॉब कर रहे हो या किस टाइप की इंजीनियरिंग डिग्री की है जो ऑन एवरेज सैलरी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो कि 80,000 जो एवरेज सैलरी है ये आपको ऑफर की जाती है लेकिन जो एंट्री लेवल पोजीशंस पे अगर आप सैलरी देखो तो ये 57,305 यूरो है और अगर आप बहुत सीनियर लेवल पे जाके मतलब आठ दस साल के एक्सपीरियंस के बाद जाकर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो जो सैलरी आप ले रहे हो वो अराउंड अबाउट नाइनटी यूरो तक जाती है जिस तरह की मैंने कहा कि डिपेंड करता है अगेन कोई कौन सी इंजीनियरिंग आपने की हुई है और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है कि टॉप हाईएस्ट पेइंग इंजीनियरिंग फील्ड्स जर्मनी में कौन सी हैं ये वीडियो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी ये वीडियो भी लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट मैंने इंजीनियरिंग फील्ड्स बताई हुई हैं जिनकी आपको सैलरी काफी अच्छी जर्मनी में मिलती है अच्छा जी नेक्स्ट जो बहुत मेजर प्रोफेशन रहता है स्पेशली इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो होता है डॉक्टर्स का तो जर्मनी में डॉक्टर्स भी काफी अच्छी सैलरी जो है वो अर्न करते हैं तो जो नॉर्मल डॉक्टर्स की एवरेज सैलरी होती है वो वन लैख फिफ्टी सेवन होते हैं तो अगेन अगर आप इंट्री लेवल पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वन लैख सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन यूरो यहाँ पर लिखे नजर आ रहे हैं जो कि इंट्री लेवल पोजीशन है ऑब्वियसली लेकिन जब आप बहुत सीनियर हो जाते हो लाइक एट इयर्स प्लस का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो यही सैलरी आपकी टू लैख प्लस यूरो पर भी चली जाती है इसी तरह हम और मेडिकल प्रोफेशन की बात करें जिस तरह नर्सिंग एक बहुत कॉमन प्रोफेशन है यहाँ पे बहुत से लोग नर्सिंग के हाउस बिल्डिंग्स करते हैं तो जो नर्सिंग की सैलरीज है वो आपकी एंट्री लेवल पोजीशन पे स्टार्ट होती है 44,745 यूरो पर एन और एवरेज जो है वो सिक्सटी यूरो है अगेन अगर आप एक्सपीरियंसड होते हो एट ईयर प्लस का एक्सपीरियंस होता है तो सैलरीज आपकी सेवेंटी यूरो तक भी जाती है तो अगेन आप डिफ्रेंस देख सकते हो कि डॉक्टर और नर्स की सैलरी में ऑब्वियसली काफी बड़ा डिफ्रेंस है और फॉर गुड रीजन आई थिंक ये डिफरेंस होना भी चाहिए मैं हर एक को तो अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां पर आप अपनी फील्ड सर्च करके सारा देख सकते हो कि कहां कहां पर आपकी कितनी सैलरी होगी जो भी आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंशन करना कि किसी भी मेडिकल फील्ड में चाहे आप आओ मोस्ट जगह पे आपको जर्मन बड़ी फ्लूंट जर्मन रिक्वायर्ड होती है ठीक है तो अब हम कुछ नॉन स्किल्ड जो प्रोफेशन है उनकी सैलरी को देखते हैं जिस तरह के आप बात करो एक गार्बेज कलेक्टर की मतलब कूड़ा उठाने वालों की जॉब्स के हवाले से बात करो तो उन्हें भी ऑन एवरेज थर्टी 358 यूरोस मिलते हैं अच्छी मुनासिब सैलरी है ओबियसली एज कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान इंडिया में देखो कोई लोग अगर जो कूड़ा उठाते हैं उनकी बहुत ही ना होने के बराबर बिल्कुल सैलरी होती है लेकिन यहाँ पे इन प्रोफेशन को भी क्योंकि एक मेहनत लग रही है इसे हार्ड वर्क कंसिडर किया जाता है तो उस हिसाब से फिर सैलरीज भी ऑफर की जाए इसी तरह अगर हम एक शेफ की बात करें जो रेस्टोरेंट्स में शेफ होते हैं और वो नॉर्मल एवरेज सैलरी ले रहे होते हैं तकरीबन फोर्टी यूरो बट सारी जो नॉन स्किल्ड जॉब्स
क्योंकि वहाँ पर आपकी जो अमाउंट इंक्रीज़ के या सैलरी इंक्रीज के जो चांसेस होते हैं और जो अमाउंट होती है सैलरी इंक्रीज़ वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसी तरह अगर आप किसी और नॉन स्किल्ड प्रोफेशन को देखना चाह रहे हो तो मैंने सारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हो और जो अपनी सैलरीज है वो भी देख सकते हो आई नो आप यही सोच रहे हो कि हम 60 सेवेंटी थाउजेंड यूरो मनीब भाई ने बताएं कि परियर हम कमा लेंगे और ये 60 सेवेंटी थाउजेंड यूरो अगर पी के आर में कन्वर्ट करो तो ये तकरीबन डेढ़ करोड़ से लेकर दो करोड़ के बीच में टोटल अर्निंग जो है ये आपकी बन रही होती है बट एक सेकेंड रुको जरा सब्र करो थोड़ा सा अभी एक और चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई जो कि सारी दुनिया में मशहूर है स्पेशली जर्मनी को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है और वो चीज़ है यहाँ के टैक्सेज जो कि गवर्नमेंट आपसे लेगी और वो कितने कितने टैक्सेज हैं वो बहुत सी कंडीशन पर मैटर कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे सिंगल रह रहे हो आप शादी शुदा हो आपके बच्चे हैं क्या क्या है तो हर चीज के हिसाब से आपकी टैक्स कैटेगरी चेंज होती रहे बट खैर अभी मैं आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा टैक्स पे हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे बहुत डिटेल में बट अभी मैं आपको जनरल जो टैक्स कैलकुलेशन है बंदे के हिसाब से करके दिखाता हूँ तो जी अब आप देख सकते हैं कि हमने सैलरी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है अब यहाँ पर डिफरेंट चीजें वो आपसे पूछेंगे कि आपकी टोटल जो आइन कॉमन आइन कॉमन बेसिक सैलरी को कहते हैं वो कितनी है तो पर मंथ के हिसाब से हम डालते हैं कि फाइव है और ये वो सैलरी जो ग्रोथ सैलरी आपकी होती है मतलब पर ईयर ये आपके फिर सिक्सटी थाउजेंड बन जाते हैं लेकिन हम पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं फिर इसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं आपने मेनली इसमें स्टोया क्लास से अपनी सेट कर लेनी है स्टोया क्लास से आपकी टैक्स क्लास को कहते हैं तो हम वो यहाँ पर वन सेट कर लेते हैं अगर आप मैरिड नहीं होते हो तो नॉर्मली ये वन होती है किस सूबे में आपने वो सिलेक्ट कर लेना है और बाकी सारी चीज़ें लाइक अपनी एज वगैरह डाल देनी है सारी चीज़ें डालने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो टैक्स है वो आपका कितना कट रहा है इस चीज़ को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं आपको ज़्यादा सही तरह समझ लग जाएगी अब आप अपनी ग्रोथ सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं फाइव है उसमें आप डिफरेंट चार्जेस दे रहे हो जो कि टैक्स का आ रहा है इसमें इनकम टैक्स चार्जेस आ रहे हैं आपके सोलिडिटी चार्ज आ रहे हैं अगर आप क्रिस्टन नहीं होते तो आप चर्च टैक्स नहीं देते इसी तरह लाइक आर्मी रैली आप नहीं देना चाह रहे तो वो भी नहीं देते हो तो आपकी जो मेन आपकी इनकम में से टैक्स कट रहा है वो आपका इनकम टैक्स है और जो कंडीशन हमने सेट की है उसके हिसाब से 822 यूरो 0.25 जो सेंट हैं वो आपके कट रहे हैं और ये पर मंथ आपकी सैलरी में से कटेंगे इसके अलावा जो और चीजें होती हैं जो सोशल कंट्रीब्यूशन जिस तरह मैंने जिक्र किया था वो भी आपकी है इसमें पेंशन इंश्योरेंस आती है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस आ रही है के इंश्योरेंस आ रही है सोशल कंट्रीब्यूशन टोटल जो आपके मिला जुला के सारे हुए हैं वो वन यूरो के हुए हैं ठीक है तो पेंशन इंश्योरेंस हर कोई यहाँ पे देता है ये जो जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद आपको फिर मंथली बेसिस पे रिटर्न होती रहती है ये भी पेंशन जिसे कहते हैं राउंड अबाउट अगर आपकी 5000 ग्रोस सैलरी होती है तो आपके पास 3125 यूरो 0.25 सेंट आपके अकाउंट में आएंगे गिवन के जो कंडीशन हमने सेट किए उन कंडीशन पे आप मीट कर रहे हो यही अगर आप मेरिट हो तो आपके अकाउंट में ज्यादा आएंगे क्योंकि आपका जो क्लास है टेक्स क्लास है वो चेंज हो जाता है नीचे जाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी उन्होंने कंडीशन भी मैंशन की हुई है कि टेक्स क्लास किस तरह से काउंट किए हैं तो आप यहाँ टेक्स क्लास वन टू थ्री ये सारी डिटेल में पढ़ भी सकते हैं तो अभी आपके जहन में एक बहुत अहम सवाल आ रहा होगा कि ये सारे टैक्सेस देने के बाद के जो हमारे पास इनकम आ रही है उसमें हमारा एक्सपेंस कितना आएगा अभी उन सब खर्चों पे हम डिटेल में बात करते हैं कि मंथली एक्सपेंसेस आप किस तरह से और कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो जिंदगी सिचुएशन के लिहाज से ये एक्सपेंसेस डिफर करेंगे क्योंकि अगर आप सिंगल रह रहे हो आपके ओबियसली थोड़े कम एक्सपेंसेस होंगे लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपके एक्सपेंसिज ड्रास्टिकली फिर इंक्रीज भी हो जाते हैं क्योंकि फिर आपको अपार्टमेंट बड़ा चाहिए ज्यादा लोगों के साथ फिर ज्यादा चीजें भी चाहिए होती हैं तो आपके एक्सपेंसिस बढ़ जाएंगे अभी जो मैं बात करूंगा वो मैं एक सिंगल बंदा जो कि वहाँ पर जॉब कर रहा है उनके हिसाब से बात करूंगा और याद रखिये जिस तरह हमने पहले मैंशन किया था टैक्स होंगे वो सिंगल बंदे के लिए सबसे ज्यादा होंगे तो ये सिंगल बंदे के टैक्स टैक्स निकालने के बाद जो उसे बच रहा है उसमें से खर्च करने के बाद अब उसके पास क्या बचेगा हम इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ी सी आप सर्दियां भी एंजॉय कर लें साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि जो तो लेक है सारी जम चुकी है ठंड काफी पड़ रही है यहाँ दूर दूर तक जो जो लेक है सारा इसमें पानी जम गया है मुझे अपनी अगली जगह मिल गई है कहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो ये लीजिए आपके लिए खूबसूरत सा ब्रिज रेडी है तो जिस तरह हमने टैक्सेस के बाद सैलरी कैलकुलेट की थी कि इन हैंड कितनी आ रही है तो हम उसी हिसाब से चीजें लेकर चलते हैं कि राउंड अबाउट आप 5000 यूरो आपकी ग्रॉस इनकम है लेकिन जो उसमें से टैक्स वगैरह और सारी सोशल सिक्योरिटी सब कुछ निकाल के जो आपके पास बच रहा है जो इन हैंड मतलब जो आपके अकाउंट में आ रहा है वो आपके पास राउंड अबाउट थ्री थाउजेंड है ठीक है हम ये
व्हीकल इंश्योरेंस आ रहे हैं आपको रेडियो का टैक्स आ रहे हैं रेडियो का टैक्स हर किसी को देना पड़ता है ठीक है तो ये ये भी इंक्लूड होता है मोबाइल फ़ोन है आप यूज़ कर रहे हो उसके चार्जेज आ रहे हैं इंश्योरेंसेज हैं उसके चार्जेज आ रहे हैं तो सारे मिला जुला के आप देखो तो वन थाउजेंड फिफ्टी फाइव यूरो तो टोटल एक्सपेंस है वो सिंगल बंदे का बर्लिन में रहते हुए राउंड अबाउट इतना आ रहा है अब हमने जब कैलकुलेट किया था हमारे पास इन हैंड सैलरी आ रही है थ्री थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड फिफ्टी फाइव यूरो तो राउंड अबाउट भी आप अगर फिगर लेकर चलो तो तकरीबन तकरीबन वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड यूरो का फिगर आपके पास आ रहा है जो कि आपकी सेविंग्स में जाएगा आई नो अब आप क्या सोच रहे हो आपने सारे टैक्सेस देखे हैं आपने देखे कि यार इतने टैक्सेस के बाद तो सिर्फ इतनी सी अमाउंट आ रही है उस इतनी सी अमाउंट में से ये जो हमने सारे एक्सपेंसिस डिस्कस किए हैं वो हमारे लग जाएंगे तो एंड में हमें क्या बचेंगे तो एक बात मैं आपको क्लियरिफाई कर दूँ कि पाकिस्तानी अगर आप एक महीने में दस लाख कमा रहे हो तो वो यूरोपियन इक्विलेंट होगा दो हजार यूरो के ऑब्वियसली सोच रहे हो कि मनीष भाई पागल हो गए शायद इनकी मैथ की कैलकुलेशंस कुछ इधर उधर हो गई है इन्हें समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे ऑब्वियसली अब इतना टाइम हो गया यूरोप रहते हुए तो मुझे यहाँ के एडवांटेजेस डिसएडवाटेजेस का अच्छी तरह से आइडिया और देर इज अ रीजन की क्यों जब अक्सर लोग यूरोप या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कैनेडा यूएस इधर उधर चले जाते हैं तो क्यों अक्सर लोग उनमें से वापिस पाकिस्तान इंडिया जाकर उनके लिए सेटल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अभी मैं आपको सारी सिचुएशन क्लियर करता हूँ कि होता क्या है तो सबसे पहले मैं जर्मनी के हवाले से रेलिवेंट बात करूं तो आपके बच्चों को जब आपकी फैमिली हो जाती है तो ऑब्वियसली आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन यहां पर मिलती है कोई भी एक्स्ट्रा से आपको एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस उनके नहीं बियर करने पड़ते अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है पाकिस्तान में आप अगर हिसाब लगाए इंडिया में हिसाब लगाए तो अच्छी एजुकेशन के लिए आपको लाखों रुपए पर मंथ के तौर पर खर्च करने पड़ जाते हैं अगर आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो एक फी का बहुत बड़ा एक्सपेंस वहां पर होता है सेकेंडली जो मोस्ट लोग पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट सेव करके रखते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से भी रखते हैं कि यार कभी कोई मेडिकल सिचुएशन कोई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिस पे हमें मेडिकली बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ जाए और अक्सर हॉस्पिटल्स में अगर आपने अच्छे इलाज करवाने अच्छी चीजें करवानी है तो ऑब्वियसली फिर आपको एक अच्छी खासी अमाउंट उसके लिए चाहिए होती है यूरोप में अब मोस्टली आप ज्यादातर जर्मनी में हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस होती है स्पेशली बच्चों की एटीन से नीचे नीचे तक सारी स्टेट कवर करती है इवन के आप जब जॉब भी कर रहे होते हो तो आप फुली इंश्योर्ड होते हो ठीक है उसकी इंश्योरेंस की अमाउंट कटती है लेकिन फिर भी आप फुल इंश्योर्ड होते हो आपको ये खतरा नहीं होता कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया जाए तो आपने अलहदा से कोई अमाउंट निकाल कर देनी है क्योंकि आपके मोस्टली एक्सपेंसेस जो होते हैं हॉस्पिटल के ओवरऑल 90 परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट एक्सपेंसिस में कहूंगा इवन फॉर मेजर ऑपरेशन वो सब एक्सपेंसेस आपके कवर होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप हेल्थ केयर को लेकर बात करें और अक्सर हमारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा बड़े खर्चे कई दफा अचानक से आ जाते हैं हमें पता भी नहीं होता जो आपकी सेविंग्स होती है वो एक साथ से फिर लगने लग जाती है इवन मेरे एक दोस्त थे उनकी मदर को कैंसर हो गया था और उनके इलाज में तकरीबन एक से डेढ़ करोड़ रुपए का वो बताते हैं कि खर्चा आया था क्योंकि कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं बड़ी कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं स्पेशली पाकिस्तान में बाहर से कुछ चीज मंगवानी हो तो इम्पोर्ट टैक्सेस ही इतने हो गए कि बहुत ज्यादा चीजें आपको एक्सपेंसिव मिलती हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अचानक अगर जिस तरह मैंने कहा कि कोई अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कोई अलहदा से सेविंग की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगेन एक और चीज अगर आपके बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली चाइल्ड बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलती है तकरीबन थ्री हंड्रेड फिफ्टी यूरो से फाइव हंड्रेड यूरो के इन बिटवीन आपको अमाउंट मिलती है डिपेंड के आप कितना खर्च कर रहे हो जिस तरह से बच्चे लाइक अगर चार पांच बच्चे भी हो जाते हैं तो साथ साथ आपके जो गवर्नमेंट है जो आपको अलाउंस देती है चाइल्ड बेनिफिट्स के तौर पे वो भी काफी अच्छी अमाउंट होती है तो वो वाली अमाउंट भी आपको काफी हेल्प आउट करेगी इन चीजों में फिर एक चीज जो बहुत से लोग यूरोप में आकर यहाँ पर रहते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वो क्वालिटी लाइफ को लेकर है क्योंकि यहाँ पर लाइफ बहुत अच्छा आपको मिलेगा सुकून है कोई बिजली नहीं जा रही गैस के झंझट नहीं है कोई आपको ये नहीं होगा कि यार तार कट गया तो दस दस दिन बिजली नहीं आ रही है सर्दियां आ गई तो आपकी गैस चली गई अब गैस को आप देख रहे हो कि क्या करोगे तो ये वाली जो मसले हैं वो मुझे कभी रहते हुए लाइक मैं सोचा भी नहीं है कि यार बिजली चली जाएगी उस हिसाब से मैंने मैनेज करनी है चीजें या गैस चली जाएगी उस हिसाब से मैनेज करनी है और एक बहुत बड़ा मेंटल आपका पीस है कि यार ये वाली चीजों पर बेसिक जरूरियात होती है इन पर आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती यही चीज अगर हम चले जाए चले हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें इंडिया का तो मैं सौ परसेंट श्योर नहीं हूँ लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हुआ हूँ अभी भी जाता हूँ तो रहता हूँ और हालात देखता हूँ तो आई कैन से फॉर श्योर कि अगर आपको क्वालिटी लाइफ च
बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए होगा एक्स्ट्रा से अमाउंट चाहिए होगी जो आप अपनी सैलरी में से लगा रहे होंगे देन अगर हम बात करें कि ओल्ड एज सिक्योरिटी के हवाले से जो आपको पेंशन मिलती है जब आप रिटायरमेंट की एज को जाते हो तो फिर आपको पेंशन भी मिल रही होती है यहाँ पर पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे कर लो वो बैकअप है वो फिर कमाएंगे लगाएंगे मोस्टली ज्यादातर की कोई लॉन्ग टर्म सेविंग नहीं होती या पेंशन वाली अमाउंट उन्हें रेगुलर नहीं आ रही होती यहाँ पे आपको पता है आप सिक्सटी फोर से ऊपर चले गए आपने बच्चों पर डिपेंड नहीं करना आपकी अपनी जो पेंशन है वही इनफ रहती है कि आपका सर्वाइवल जो है वो अच्छी तरह से हो सकता है तो आप जो टैक्स में अमाउंट दे रहे होते हो जो पेंशन की अलग से आप अमाउंट दे रहे होते हो वो एंड में फिर ऑब्वियसली आपको मिलती भी है एक और जो बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगती है वो लगती है कि जॉब लॉस सिक्योरिटी होती है फॉर इंस्टेंस आपकी जॉब चली गई है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे खर्चे पानी आना बंद हो गए जब आप जॉब कर रहे होते हो तो उसमें से कुछ अमाउंट कटती रहती है आपकी जॉब इंश्योरेंस के तौर पर जब जॉब लॉस इंश्योरेंस के तौर पर जब आपकी जॉब चली जाए तो आपको इतनी इतनी अमाउंट मिलती रहे फॉर इंस्टेंस बीच में कुछ अर्सा मेरे पास जॉब नहीं थी कोई तीन चार महीने तो उस पीरियड में जब मेरी जो पहली जॉब से जो मैं टैक्स पे कर रहा था तो मुझे तकरीबन सिक्सटी मिल रहा था उस सैलरी अमाउंट का जो कि मेरी फर्स्ट जॉब पे थी फॉर इंस्टेंस अगर मैं थ्री थाउजेंड यूरो मुझे मिल रहे थे तो उसका सिक्सटी परसेंट तकरीबन मेरे अकाउंट में फिर भी आता था और ये एक साल तक ये चीज कंटिन्यू होती है ठीक है तो अगर एक साल भी आपके पास जॉब नहीं है तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे पैसे एकदम से बंद हो गए आपको जो जॉब लॉस सिक्योरिटी होती है वो भी होती है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एकदम से आप खाली हाथ नहीं बैठ जाओगे आपको जो जॉब लॉस की सिक्योरिटी है या जो पैसे है इवन जॉब नहीं भी कर रहे तब भी आपको पैसे मिलते रहते हैं देन इस तरह के मैं आपको बहुत से बेशुमार फायदे गिनवा सकता हूँ बहुत सी चीजें हैं लाइक इवन डेली लाइफ में आप चलो कोई सिस्टम यहाँ पे सीधे सीधे हैं कोई रिश्वतें नहीं देनी कोई कुछ नहीं करना सड़कों पे खड्डे नहीं है सीधी सीधी लाइक जिंदगी चल रही है कोई इतने मसले मसाइल नहीं है मैं तो कहता हूँ आधी उम्र शायद आपकी बढ़ जाए यहाँ पर आके जो छोटी छोटी टेंशन जो पाकिस्तान में होती है और उन्हीं टेंशनों में हमारी जिंदगी गुजर जाती है वहाँ पे वो टेंशनें यहाँ पर नहीं है अब अगेन हर बंदे को अपने हिसाब से सूट करता है पाकिस्तान हम भी मिस करते हैं मुझे बहुत प्यार है पाकिस्तान से बट अगेन मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार नहीं तुम यहाँ पे ना हो यूरोप ना हो तुम वहीं पर रहो यूरोप में तो बड़े मसले हैं जो कि अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं तो भाई मसले हैं तो आप क्यों हैं मसलों में फिर आप पाकिस्तान चले जाएं यही लोग जो पाकिस्तान जाते हैं तो दो महीने बाद फिर वापस आ जाते हैं कि यार नहीं नहीं पाकिस्तान में तो बड़े मसले हैं हम यहीं पर ठीक हैं हर बंदे को ऑब्वियसली अपने हिसाब से सिचुएशन वो जज कर रहा होता है पाकिस्तान में हैं मौजें हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है लेकिन उन मौजों को करने के लिए आपके पास फिर इतनी लमसम अमाउंट भी होनी चाहिए अक्सर जो लोग यहाँ से जाते हैं वो यूरो या डॉलर लेके जाते हैं वहाँ पर मजे करते हैं पार्टी मोड में होते हैं और फिर उन्हें तो मजा ही लगना है लेकिन जब वो वहाँ पर रहेंगे पी के आर में कमा रहे होंगे सैलरी अपनी वहाँ पे अर्न कर रहे होंगे तब उन्हें पता लगेगा कि जो जो एक्चुअल लोग वहाँ पे जो मसले फेस कर रहे हैं वो एक्चुअली में काफी ज्यादा है एक फैमिली को सस्टेन करना पी के आर में कमा कर एक काफी मुश्किल होता जा रहा है खैर इस टॉपिक पे हम शायद जितनी भी बात कर लें वो कम हो क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है बहुत सी चीजें बहुत से फैक्टर इसमें डिपेंड कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी मैं किसी को ये नहीं कहता अगर पाकिस्तान में खुश हो मजे कर रहे हो तो यहाँ पर आओ यहाँ के अपने चैलेंजेस है उनके बारे में बात करता रहता हूँ मैं ये नहीं कहता रहता यूरोप में सब मजे हैं जो चैलेंजेस है जो मसले हैं उन पर भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई और आगे भी बनाता रहूंगा और ये चीज करने की कोई गवर्नमेंट मुझे पैसे नहीं दे रही जर्मन गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी कि मुझे पैसे दें और जर्मनी में लोगों को बुलाएं लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं फैसिलिटीज देख के मैं जस्ट आपको गाइड करता हूँ बताता हूँ कि क्या फैसिलिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड नहीं समझ आता तो आप पाकिस्तान रहे वहां पर अगर अच्छी चीजें मिल रही है इंडिया में अच्छी चीजें मिल रही है तो इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं कि आप अपने मुल्क में मजे से रह रहे हो और कोई आपको इस किस्म की टेंशन नहीं है बट हर कोई अगेन आपकी तरह इस तरह लकी नहीं होगा तो होपफुल आपको मेरी बात समझ आ गई होगी वीडियो भी पसंद आई होगी मेरी कुछ बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू मे चैनल अगर अभी तक नहीं किया क्योंकि अब हमने थोड़ा स्पीड से 200 के पे जा रहे हैं इनशाला और बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का 100 के पे पहुंचाने का उसकी एक स्पेशल वीडियो भी जल्दी मेरे चैनल पर आ रही है उसके लिए भी स्टेट्यून रहिएगा इनशाला अगली वीडियो में आपको मिलते रहते हैं तब तक के लिए ख्याल रखिये दवाओं में याद रखिये तब तक के लिए